గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఇవాళ మార్కెట్స్ ఒక ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయినాయి ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం వీక్గా ఉండి ఉన్నాయి ఉన్నాయి అలాగే మన మార్కెట్ చూస్తే కనుక ఓపెనింగ్లో సింగపూర్ నిఫ్టీ మైనస్లో కనిపించింది కానీ మార్కెట్ పెద్దగా పడకుండా ఫ్లాట్గా ట్రేడ్ అవుతూ ఆ తర్వాత స్లో అండ్ స్టెడీగా కంటిన్యూస్గా అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళటం మనం చూసాము మార్కెట్ చూస్తే కనుక చివరికి పదివేల స్థాయిని కూడా బ్రేక్అవుట్ చేసి చివరికి పదివేల తొంభై లెవెల్స్లో ఒక రెండు వందల పది పాయింట్లు అనూహ్యమైన స్ట్రాంగ్ రికవరీ కనిపించింది ఈ మధ్య చూస్తే మనకి లాస్ట్ రెండు మూడు రోజులుగా మార్కెట్ పట్టడానికి ప్రధానమైన కారణం మనందరికీ తెలిసింది ఒకటి కరోనా వైస్ వైరస్ కేసులన్నీ కూడా బాగా పెరుగుతున్నట్టు మనకి తెలిసింది మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారా అని కొన్ని వార్తలు రావడం మనం చూసాము కానీ ఈసారి పెద్దగా లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేసే అవకాశాలు లేనట్టుగా మనకి వర్గాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి మార్కెట్ పాజిటివ్గా తీసుకుంది అలాగే నేను ఇండియా చైనా బార్డర్లో కూడా కొంచెం టెన్షన్ రావడం మనం చూసాము సో ఆ టెన్షన్స్ అనేది డిఎస్కలేట్ అయింది కొంచెం సబ్సైడ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అందువల్ల మన మార్కెట్స్ కూడా కొంచెం ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ కనిపించింది టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ గత రెండు మూడు రోజులుగా తొమ్మిది వేల ఏడు వందల స్థాయి దగ్గర మించుమించి ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో ఒక సపోర్ట్ తీసుకోవడం మనం చూసాము పదివేల స్థాయిని టెస్ట్ చేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాము సో మార్కెట్ ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే కనుక బాగా స్ట్రాంగ్గా కన్సాలిడేషన్ ఉంది అనుకున్నాము లాస్ట్ రెండు మూడు రోజులుగా మనం అనుకున్నాము మార్కెట్ తొమ్మిది వేల ఏడు వందలు బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే డౌన్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ లేదంటే కనుక మార్కెట్ ఓవరాల్గా పాజిటివ్గానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్టు అనుకున్నాం సో మార్కెట్ చివరికి వల్ల స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది ఇప్పుడు మార్కెట్ పదివేల తొంభై లెవెల్స్లో క్లోజ్ అయింది నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ పదివేల నూట యాభై బహుశ రేప్ టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది పదివేల నూట యాభై కూడా ఎందుకు కీలకం అంటే ఈ మధ్య లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా ఈ లెవెల్లో ఒక గట్టి రెసిస్టెన్స్ ఏర్పడింది అది బ్రేక్ అయిందంటే కనుక మార్కెట్లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్ ఇవాళ పదివేల పైన సస్టైన్ అవ్వడమే పాజిటివ్ అలాగే ఇవాళ మార్కెట్ చూస్తే కనుక రెండు మూడు రోజులుగా ట్వంటీ డేస్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ పైన సస్టైన్ అయింది ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ కూడా టెస్ట్ సస్టైన్ అయింది కాబట్టి మార్కెట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఇవాళ రికవరీ తోటి స్ట్రాంగ్గా ఉంది రేపు యాజ్ యూజువల్ మనం చెప్తున్నట్టు రెండో ఫాలోఅప్ డే కన్సిక్యూటివ్ రోజున పైగా రేపు శుక్రవారము క్లోజింగ్ ఆఫ్ ది వీక్ కాబట్టి రేపు కనుక ఏమాత్రం ఇదే స్థాయిలో కనుక స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయిందంటే మార్కెట్లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్కి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది మనం కూడా గత కొన్ని వారాలుగా లాంగ్ పొజిషన్స్ని ఎక్కువ చూస్తున్నాము సో వాటిని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా ఫ్రెష్గా ఏమైనా లాంగ్ పొజిషన్స్ వచ్చాయి అన్న అంశాన్ని గమనిద్దాం ఇవాళ బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూస్తే కనుక ఇవాళ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ ఐదు వేల నాలుగు వందల యాభై లెవెల్స్లో క్లోజ్ అయింది బజాజ్ ఫైనాన్స్ సో ఈ మధ్య లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్గా చూస్తే కనుక బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ మనం చూసాము బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది ఇంకా ఫర్దర్ అప్ మూవ్ వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక కోల్ ఇండియా కోల్ ఇండియా ఇవాళ ఒక ఆరు శాతం పెరిగింది కోల్ ఇండియా కోల్ ఇండియా చూస్తే కనుక ఇవాళ కోల్ సంబంధించిన రిఫార్మ్ న్యూస్ రావడం మనం చూసాము అందుకని కోల్ సెక్టార్లో యాక్టివిటీ అనేది బాగా రావడం అనేది మనం చూసాము సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక కోల్ ఇండియా ఈ మధ్యకాలంలో బాగా అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది గత కొన్ని వారాలుగా చూస్తే కనుక ఇదే స్థాయిలో కన్సాలిడేషన్ అవుతూ వచ్చింది మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్లో ఏమాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయలేదు కోల్ ఇండియా ఇవాళ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో నూట ముప్పై రూపాయల దగ్గర స్ట్రాంగ్గా ఉంది వాల్యుయేషన్స్ కూడా మనకు తెలిసిందే లోయెస్ట్ వాల్యుయేషన్స్ ఉంది పీఈ లెస్ దెన్ ఫైవ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు కొంచెం పాజిటివ్ న్యూస్ ఉంది కాబట్టి కోల్ ఇండియా అంటే కోల్ సెక్టర్లో కనుక రిఫార్మ్స్ వస్తే కనుక బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఈ సెగ్మెంట్లో మిగతా స్టాక్స్ చూస్తే కనుక ఒకటి ఎన్ఎండిసి ఇంకొకటి మాయిల్ జిఎండిసి ఇవన్నీ కూడా ఈ సెక్టర్కి సంబంధించింది సో మైట్ బీ కోల్ ఇండియా ఈ న్యూస్ తోటి షార్ట్ టర్మ్లో కొంచెం ఒక చిన్న ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఒక ఈ సెగ్మెంట్కి సంబంధించిన న్యూస్ పూర్తిగా వచ్చేంత వరకు అంటే సెల్ ఆన్ న్యూస్ ఉంటారు కాబట్టి న్యూస్ వచ్చేంత వరకు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో అంత హోల్ మార్కెట్లో ఇవాళ చూస్తే కనుక స్టడీ క్లోజింగ్ అనేది మనం చూసాము ఇవాళ ఒకసారి సెక్టార్ వైజ్ కూడా ఒకసారి గమనిస్తే కనుక ఇవాళ మార్కెట్లో మిడ్ క్యాప్లో ఒకటిన్నర శాతం పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ కూడా ఒకటిన్నర శాతం పెరిగింది ఇవాళ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయినాయి
అలాగే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కూడా చూసాం ఇందాక మనం బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సో లాంటి స్టాక్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ కనిపించింది మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం పెరిగింది బజాజ్ ఫైనా అంటే ఈ సెక్టర్లో ఇండెక్స్ సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఈ సెక్టర్ కూడా చూస్తుంటే కనుక షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్ ఉంది ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో న్యూస్ కొంచెం నెగిటివ్గా వచ్చినప్పటికీ అవన్నీ పెద్ద డిస్కౌంట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది సో రానున్న రోజుల్లో ఈ సెక్టర్కి కొంచెం పాజిటివ్గా వస్తుందన్న హోప్స్ తోటి ఈ స్టాక్స్లో పెరగడం అనేది మనం చూసాము మెటల్ స్టాక్స్ ఈ స్టాక్స్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం కరెక్షన్ అయిన తర్వాత ఇవాళ కొంచెం స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ అయింది సో మెటల్ స్టాక్స్ అంటే ఫస్ట్ మనకి గుర్తొచ్చేది టాటా స్టీల్ లాంటి కౌంటర్ టాటా స్టీల్ కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య హై నుంచి కరెక్ట్ అయింది మూడు వందల యాభై రూపాయల నుంచి మూడు వందల రూపాయల వరకు పడి ప్రస్తుతం మూడు వందల రూపాయల దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకొని నిలకడగా సో టాటా స్టీల్ చూస్తే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుంది కాబట్టి కొంచెం షార్ట్ టర్మ్లో అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అండ్ అలాగే ఇంకొక మెటల్ స్టాక్ సంబంధించిన వరకు చూస్తే హిండాల్కో ఈ మధ్య ఈ స్టాక్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర బాగా స్థిరంగా స్టడీగా కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తుంటే కనుక హిండాల్కో లాంటి స్టాక్లో కూడా కొంచెం ఒక ర్యాలీ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే కొంచెం చిన్న స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక మెటల్స్లో థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి ఇరవై ఎనిమిది రూపాయల వరకు సేల్ పెరిగింది బట్ కానీ కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది చాలామంది దగ్గర సేల్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి సో వాటిని హోల్డ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు సో ప్రస్తుతానికి బుల్లిష్గా కనిపించకపోయిన సపోర్ట్ లెవెల్ ఉంది కాబట్టి ఈ మెటల్ స్టాక్స్ ర్యాలీ పాజిటివ్ ట్రెండ్లో మార్కెట్ ర్యాలీలో కొంచెం ఫర్దర్ అప్ మూవ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ బట్ పెద్ద ర్యాలీ వస్తుందా అనేది సందేహంగా కనిపిస్తుంది ఈ సేల్లో సో ఇవాళ ఎఫ్ఎంసీజీ ఒక స్వల్ప రికవరీ బట్ ఓవరాల్గా ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్లో అన్నింటిలోనూ కొంచెం కరెక్షన్ రావడం మనం చూసాము అలాగే ఫార్మా స్టాక్స్ కొంచెం ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి బాగా పెరిగిన తర్వాత కొంచెం ఒక పాజ్ తీసుకుంటున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఫార్మా స్టాక్స్లో అండ్ ఇంకొక స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ ఎస్బీఐ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎస్బీఐ సో ఎస్బీఐ చూస్తే కనుక ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్లో ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ కనిపించింది సో ఎస్బీఐ కూడా చూస్తే కనుక షార్ట్ టర్మ్లో ఈ స్టాక్లో కొంచెం ఒక ఫర్దర్ అప్ మూచే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది నూట డెబ్బై రూపాయల దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుంది రెండు వందల రూపాయల తర్వాత రియాక్షన్ తర్వాత సో ఈ లెవెల్లో ఒక కాషియస్గా బై చేయొచ్చు కానీ కొంచెం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎస్బీఐ లాంటి స్టాక్స్లో ఒక డిప్ రావడం అని చూసాము ఈ మధ్య ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ తర్వాత సో ఓవరాల్గా మనకి ఇది మార్కెట్లో ఉన్న పరిస్థితి అలాగే ఒకసారి మనకి కొన్ని స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక ఇవాళ శంకర బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవాళ ఇరవై శాతం పెరిగింది శంకర బిల్డింగ్ ఓవరాల్గా శంకర బిల్డింగ్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో ఒక స్వల్ప రికవరీ కనిపించింది శంకర బిల్ బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నుంచి త్రీ ఎయిటీ రూపీస్ వరకు బాగానే రికవరీ రావడం మనం చూసాం కానీ ఆల్రెడీ ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే నా ఉద్దేశము అవాయిడ్ చేద్దాం బెటర్ శంకర బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్లో అలాగే నెక్స్ట్ బాగా టాప్ గెయినర్లో చూస్తే కనుక వాళ్ళ నవభారత్ వెంచర్స్ నలభై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది వాళ్ళు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది అఫ్కోర్స్ ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ కంపెనీయే కాకపోతే డెట్ కూడా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది నవభారత్ వెంచర్స్లో సో మేట్ బీ షార్ట్ టర్మ్ ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి కొంచెం షార్ట్ టర్మ్లో అప్ ట్రెండ్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ దీని స్టాక్ గురించి కూడా మనం ఈ మధ్యకాలం చెప్పుకున్నాము చాలా స్ట్రాంగ్ ఉందని ఇవాళ ఒక పదిహేడు శాతం పైగా పెరిగింది ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ సో అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో చూస్తే కనుక డీసీబీ బ్యాంక్ డీసీబీ బ్యాంక్ చూస్తే కనుక చాలా కాలం తర్వాత ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక మంచి యాక్టివిటీ అనేది కనిపించింది డీసీబీ బ్యాంక్ సో ప్రైస్ చూస్తుంటే హై నుంచి బాగా పట్టంతో కొంచెం అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్లో కనిపిస్తుంది డీసీ బ్యాంక్ సో ఈ లెవెల్లో చూస్తే కనుక ఇవాళ పదకొండు శాతం పెరిగింది డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది డిసిబి బ్యాంక్ మైట్ బీ ఒక స్వల్ప ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఓవరాల్గా మనకి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో అన్నింటిలోనూ ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ వచ్చింది కాబట్టి ఇందులో కూడా కొంచెం అప్ మూవ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అండ్ డిసిబి బ్యాంక్ చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ రెండు వందల రూపాయల నుంచి అరవై ఐదు డెబ్బై రూపాయల వరకు పడి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ లోయర్ రేట్ నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ కనిపించింది కాబట్టి కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ అప్ మూవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది డార్క్ హార్స్ పెట్గా కాంట్రేరియ
బిహెచ్ఎల్ ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది బహుశా రిఫార్మ్స్ న్యూస్ రావడంతో ఈ స్టాక్లో కూడా మూమెంట్ వచ్చింది హిందుస్థాన్ కాపర్ అనదర్ పిఎస్యూ పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటర్ప్రైజ్ ఇది కూడా ఒక టెన్ పర్సెంట్ పైగా పెరిగింది మేగమనీ ఆర్గానిక్స్ ఈ స్టాక్ గురించి కూడా ఈ మధ్యకాలం మనం చెప్పుకుంటున్నాము ఇది కూడా చూస్తే కనుక ఒక టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మేగమనీ ఆర్గానిక్స్ అండ్ ఓవరాల్ చూస్తే జిఎస్సి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్లో అన్నింటిలోనూ ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ అనేది కనిపించింది క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ వీటిల్లో కూడా రికవర్ వచ్చింది చోళ మండలం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సో ఇటువంటి ఈ డిస్కస్ చేసిన స్టాక్స్ అన్నింటిలో కూడా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు కొంచెం రీబౌండ్ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాం ఈ మధ్యకాలంలో సో ఓవరాల్గా మార్కెట్ పరిస్థితి కొంచెం ఇవాళ చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ మనం చూస్తున్నాము అలాగే ఒకసారి మనం ఎఫ్ అండ్ ఓ స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక ఇవాళ బిఈఎల్ అదొక ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది అలాగే జీ ఎంటర్టైన్మెంట్లో కూడా ఒక ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరగటం అనేది మనం ఇవాళ చూసాము సో ఈ ఓవరాల్గా మార్కెట్ ఇవాళ రికవరీతోటి కొంచెం అప్ డౌన్ ట్రెండ్కి తెరపడినట్టు కనిపిస్తోంది మార్కెట్ కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్ మూమెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తోంది కానీ పదివేల నూట యాభై రేపు టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది పదివేల నూట యాభై అనేది గట్టి రెసిస్టెన్స్ ఆ లెవెల్ కూడా బ్రేక్అట్ చేసిందంటే మార్కెట్లో ఫర్దర్ ర్యాలీ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన మంచి స్టాక్స్లోనే మీరు లాంగ్ పొజిషన్స్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు ఒక స్టాప్ లాస్ని మెయింటైన్ చేస్తూ కంటిన్యూ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈరోజు